my dear students i am tamilarasan here namma nege 12th standard physics la lesson number 4 electromagnetic induction and alternating current adile production of induced emf by changing the magnetic field and the area of the coil inda rendu method um paaka porom adukku munadi introduction paathalama chai நமக்கு எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் போர்ஸ் இதை பத்தி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறேன் இந்த சாப்டர் ஸ்டார்டிங்லயும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறேன் ஒரு சர்க்கியூட்ல கண்டினியூஸா நம்ம கரண்டை மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் போர்ஸ் தேவை இது வந்து போர்ஸ் கிடையாது என்னது ஒர்க்டன் இல்லையா இதனுடைய யூனிட் என்ன ஜூல் கூலும் இன்வர்ஸ் ஆர் ஓல்ட் அதான் இதனுடைய யூனிட் சார் இந்த இஎம்எஃப் உடைய எனர்ஜி சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் அதாவது ஓல்டாக் செல் லெக்லாஞ்ச் செல் டேனியல் செல் ட்ரை செல் அந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாமே இஎம்எஃப் உடைய சோர்சஸ் சரி அதே மாதிரி தெர்மோ எலக்ட்ரிக் டிவைசஸ் சோலார் செல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஜென்ரேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு இஎம்எஃப் உடைய சோர்சஸ் ஓகேவா சரி நமக்கு இந்த ஃபேரடேஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல சேஞ்ச் இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிளக்ஸ் அப்படிங்கிறது காசு இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது எஃபெக்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபேடிஸ் லா என்ன சொல்லுது த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த காயில் இல்லையா இதை பார்த்தோம் இல்லையா இங்கே நம்ம ஃபேடிஸ் லாவை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் லென்ஸ் லா வந்த சொன்னால் தான் நம்ம மைனஸை கன்சிடர் பண்ணும் அதனால் இங்கே ஆற்ற நம்ம மைனஸை கன்சிடர் பண்ணல நம்ம ஃபேடிஸ் லாவை வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் சரியா ஓகே ஃப்ளக்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஸ்மால் ஃப்ளக்ஸுக்கான ஃபார்முலா பிஏ காசிட்டா இல்லையா அதை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி இப்போ நம்ம ஒரு இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்ண முடியும் அதை இன்டியூஸ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் இந்த டயத்தை பொறுத்து நம்ம பிஏ சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் அதாவது இந்த இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்ட் பை சேஞ்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை டயத்தை பொறுத்து சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்ணலாம் அது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் சரி ஓகேவா ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து என்ன அப்படி சொன்னால் நம்ம ஏரியாவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் ஓகேவா தேர்ட் மெத்தட் என்ன அப்படி சொன்னால் தீட்டா அதாவது ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னால் இந்த ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளை மாற்றுறோம் சரியா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்து அந்த காயில் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்பயும் நம்ம இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் பண்ண முடியும் இது தேர்ட் மெத்தட் இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ மெத்தட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா சரி இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நமக்கு ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க வாட் ஆர் த மெத்தட் டு இன்டியூஸ் அ இஎம்எஃப் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா படிச்சுக்கங்க தரவா ஓகே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த ரெண்டு மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் சரி அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இதை பற்றி நம்ம இந்த சாப்டர்னுடைய ஸ்டார்டிங்லேயே டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் சும்மா நம்ம இங்கே ஷார்ட்டாக மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இதில் ரெண்டு சப் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதில் என்னென்னு பார்க்கலாமா அதில் ஃபஸ்ட்டு சப் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த சர்க்யூட் அண்ட் த மேக்னெட் அதாவது நம்ம காயில ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணலாம் அப்போ இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க நம்ம மேக்னெட்டை ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு காயில் மூவ் பண்ணலாம் அப்பயும் நமக்கு இன்டியூஸ் ஆகும் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் சரியா இதில் அடுத்த சப் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க வேரியேஷன் இன் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த நெய்பரிங் காயில் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் ரெண்டு காயில் இருக்கு ஒரு காயிலோட நம்ம பேட்ரி கீயை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்னொரு காயிலோட நம்ம கால்வனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை செகண்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஒரு க டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் கால்வனாமீட்டரில் ஆஃப் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போது இது இன்னொரு சப் மெத்தட் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கேட்டாச்சு ஓகே அடுத்தது நம்ம செகண்ட் மெத்தடுக்கு போக போகிறோம் இதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரிய
ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு மெட்டல் ராடை ஒன்னுக்கு ஒன்று பேரலாக வச்சிருக்கிறோம் இங்கே அது உட்டில் அல்லது இன்சுலேட்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கலி கனெக்ஷன் கிடையாது பட் நம்ம இந்த எண்டை நம்ம ஒரு மெட்டல் ராடை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் இது க்ளோஸ்டு இந்த சைடு க்ளோஸ்டு இதுக்கு மேலே வந்து ஏபி அப்படிங்கிற அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மெட்டல் ராடு இந்த ரெண்டையும் டச் பண்ணிகிட்டே மூவ் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் ஓகேவா இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே நமக்கு நமக்கு நார்த் போல் இருக்குது கீழே வந்து என்ன இருக்குது சவுத் போல் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் பார்க்கலாம் இது நகரத்துக்கு முன்னாடி இது தான் க்ளோஸ்டு ஏரியா அந்த க்ளோஸ்டு ஏரியாவில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் ஃப்ரம் ரைட்டு டு லெஃப்ட் இது நகருது நகர நகர அதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இப்போது இந்த சிடி பொசிஷனுக்கு வந்த பிறகு இப்போ க்ளோஸ்டு ஏரியா இது தான் இதில் லிங்க் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்டு பை சேஞ்சிங் ஏரியா இது தான் மெத்தட் செகண்ட் மெத்தட் ஏரியாவை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போது இங்கே அந்த க்ளோஸ்டு ஏரியா அதிகமாக இருந்தது இங்கே க்ளோஸ்டு ஏரியா கம்மியாயிடுச்சு அப்போது ஏரியா கம்மியாகிறதுனால அந்த க்ளோஸ்டு ஏரியாவில் லிங்க் ஆகிறக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் வந்து கம்மியாகுது கான்செப்டை புரிஞ்சிக்க முடியுதா இந்த மெத்தடை புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஓகே இந்த ராடு மூவிங் ராடுனுடைய லெங்த் வந்து எல் அது ரைட் டு லெஃப்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வீல மூவ் ஆகுது இங்கே ஃபுல்லாகவே நம்ம நார்த் போல் மேலே இருக்கு சவுத் போல் கீழே இருக்கு அப்போ இன்வோர்டாக இருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி இன்வோர்டாக இருக்கு சரியா அந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு இன்வோர்டா ஓகேவா சரி என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான் நம்ம வரையணும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெரிவேஷனுக்கு போயிடலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல ஏபியில் இருக்கும் பொழுது க்ளோஸ்டு ஏரியா இது அப்போ லிங்காக இருக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் அப்படி சும்மா கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் டென் இருக்கு நிறைய இருக்கும் நம்ம கம் இந்த போட்டிருக்க அதை கவுண்ட் பண்ணி சொன்னால் டென் இருக்கு இப்போ இதை கொஞ்சம் வி வெலாஸ்டில் மூவ் ஆகுது வித் இன் த ஸ்மால் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் டிடி அது எங்கே வந்துடுது சிடிக்கு வந்துடுது அப்போது முன் முதல்ல இருந்த க்ளோஸ்டு ஏரியா உள்ளது இப்போ க்ளோஸ்டு ஏரியா வந்து இந்த ஏரியா தான் சிடிக்குள்ளே தான் இதுக்குள்ளே தான் அப்போது க்ளோஸ்டு ஏரியா கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃப்ளக்ஸு லிங்க்டு வித் க்ளோஸ்டு ஏரியாவும் கம்மியாக இருக்குது அப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்கு இந்த ஏரியாவை இப்போ எடுத்துக்க போகிறோம் சரி இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி சீக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சிபி டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் டிடி ஸ்மால் இன்ட்ரோல் ஆஃப் டைம் இந்த டிடி எந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டா சிபி சிபி அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டிடி புரிஞ்சுக்க முடியுதா அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோனு சொன்னால் வி இன்டு டிடி இதனுடைய இந்த ராடனுடைய லெங்க்த் எவ்வளோன்னு சொன்னால் எல் அப்போ இங்கே நமக்கு இங்கே இது மூவ் ஆனதுனால எவ்வளவு ஃப்ளக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பி இன்டு சேஞ்ச் இன் த ஏரியா அந்த ஏரியா தான் கம்மி இவ்வளோ ஏரியா கம்மியாக இருக்குது அந்த ராடு மூவ் ஆகிருக்கிறதுனால அது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது சரியா அந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் லெங்க் எல் ஆமாம் இன்டு பிரெத் பிரெத் என்னது விடிடி இது கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா ஓகே இது வந்து சேஞ்ச் இன் த ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னால் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் டிடிஆல டிவைட் பண்ணும் இதையும் டிடிஆல டிவைட் பண்ணும் இங்கேயும் டிடிஆல டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ரெட் அப்போது இந்த டிடிக்கு டிடி கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மிச்சம் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பாருங்கள் பிஎல்வி ஃபேடேஸ்னுடைய லா என்ன சொல்லுது அப்படி சொன்னால் நமக்கு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் அதுதான் இது நமக்கு இல்லையா அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த இண்டியூஸ்டு எம்எஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால் இந்த டி ஃபைவ் பை டிடியை எடுத்துட்டு நம்ம என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சாரி எப்சுலாங் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எப்சுலாங் அப்படிங்கிறது என்ன ஆமாம் இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் கரெக்டா அப்போது இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎல்வி இது தான் ஃபார்முலா ஃபைனல் ஃபார்முலா ஃபார் த இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் பி அப்படிங்கிறது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா இங்கே கிராஸ் போட்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு
இப்போ இந்த EMF நம்ம மோஷனல் EMF அப்படினு சொல்றோம் என்னன்னு சொல்றோம் மோஷனல் EMF அப்படினு சொல்றோம் ஏனா இந்த கண்டக்டர் மூவ் ஆகறதுனால EMF இன்டியூஸ் ஆகுது ஓகேவா சரி இப்போ the direction of the induced current is uh, found to be clockwise அதாவது இந்த இடத்துல இது க்ளோ இந்த கண்டக்டர் மூவ் ஆக மூவ் ஆக அப்ப அந்த அந்த பொசிஷன்லயும் நமக்கு வந்து நமக்கு கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் சரி இந்த பொசிஷன்ல கரண்ட் எப்படி இன்டியூஸ் ஆகும் அப்படி சொன்னா இந்த இந்த டைரக்ஷன்ல இன்டியூஸ் ஆகும் அது என்னது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபிளமிங்ஸ் உடைய ரைட் அண்ட் ரூல் இதே சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஃபிளமிங்ஸ் உடைய ரைட் அண்ட் ரூல் ஓகே அது எப்படி இன்டியூஸ் ஆகுதுன்னு பாக்கலாம் இங்க இந்த கண்டக்டர்ல மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு இந்த மூணு ரைட் ஹேண்ட கன்சிடர் பண்ணுங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபிங்கரை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நோக்கி வைங்க பாருங்க இன்வாடா பாருங்க இன்வாடா உள் நோக்கி பேப்பரை நோக்கி வைக்கணும் ஃபோர் ஃபிங்கர் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லையா அடுத்தது இந்த கண்டக்டர் எப்படி மூவ் ஆகுது ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் எது காட்டுது தம்பு காட்டுது இதுக்கு அப்படியே பர்பண்டிகுலரா ஃப்ரம் ரைட் டு டு லெஃப்ட் அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் டைரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டரும் தெரியும் இல்லையா என்ன தெரியாது இந்த கண்டக்டர்ல நமக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் தெரியாது அதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம இந்த மிடில் ஃபிங்கரை ஓப்பன் பண்ணும் அதாவது இன்டியூசர் கரண்ட் டி டு சி ஃப்ளோ ஆகலாம் அல்லது சி டு டி ஃப்ளோ ஆகலாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது எதை ஓப்பன் பண்ணும் மிடில் ஃபிங்கரை ஓப்பன் பண்ணலாமா ஆமா பாருங்க இது மிடில் ஃபிங்கர் எங்கேருந்து எங்க காட்டுது டிலேருந்து சிக்கு காட்டுது அப்போ இந்த கரண்டினுடைய டைரக்ஷன் டி சி அப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இது என்ன டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்ப கரண்டுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் டெரைவ் பண்ணுவோம் ஓம்ஸ்ல என்ன சொல்லுது ஐ சி ஈக்வல் டு வி பை ஆர் இங்க நம்ம எப்சுலாங் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்றோம் நமக்கு இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது இந்த க்ளோஸ்டு பாத்தினுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா எப்சுலாங் அப்படிங்கிறது அதில் இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் அந்த இஎம்எஃப் ஆரால டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கரண்ட் ஐ கிடைக்கும் ஓகேவா இதில் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா எப்சுலாங்கினுடைய வேல்யூ பிஎல்வி அதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஐ சி ஈக்குவல் டு பிஎல்வி பை ஆர் அவ்வளோதான் இது கரண்ட்டுக்கான ஒரு ஈக்வேஷன் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திருமா கொஸ்டின் ஓகேவா என்னுடைய சேனல் வந்து பிரைம் பிசிக்ஸ் நான் இது பண்றது வந்து நூறாவது வீடியோ ஹண்ட்ரட் வீடியோ இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேர் இன்னும் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் எனக்கு இன்னும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணதான் நான் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்